Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Claudia și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom pregăti împreună una din cele mai savuroase și iubite tocănițe de la mine de acasă. Tocăniță de ceapă. Este o rețetă simplă, ușor de făcut și care ne amintește de gustul copilăriei. Am iubit această mâncare încă de micuță, pe când bunica o făcea cu carne de pui de curte. În perioadele de post, poate fi preparată respectând exact aceiași pași, omițând doar partea unde adăugăm bucățile de carne. Haideți să vedem de ce avem nevoie și cum vom proceda. Avem nevoie de aproximativ 1 kg de ceapă curățată, tăiată în două și pusă în apă rece pentru măcar 10-15 minute. Acest lucru va micșora lăcrimarea atunci când o vom toca. Mai avem nevoie de o tăviță de pulpe, de pui, eu am de acele de supermarket, este foarte gustoasă tocănița și cu aripioare. Mai avem nevoie de 300 de grame de roșii în bulion sau doar bulion, 4-5 linguri de ulei, o jumătate de linguriță de sare, un sfert de linguriță de piper și o frunză de dafin. Foarte puține ingrediente, după cum puteți vedea, înainte de a ne apuca de gătit, pregătim toate ingredientele. Bucățile de carne, curățate și spălate, le condimentăm cu sare și piper și le lăsăm deoparte. Ceapa o tăiem solzișori sau julien, cum mi se mai spune. Important este ca fâșiile să fie cât mai subțiri. Când este toată gata, o punem în așteptare într-un bol. Și gata! Deja avem totul pregătit, ne putem apuca de gătit. Într-o cratiță, pe foc mediu, punem uleiul, adăugăm și bucățile de carne, pe care le vom prăji pe toate părțile până formează o crustă. Când sunt gata, le scoatem pe o farfurie. În aceeași cratiță unde am prăjit carnea, adăugăm toată ceapa. Presărăm sare. Punem capacul și gătim la foc mic pentru aproximativ 30-40 de minute sau până când ceapa s-a înmuiat complet și este bine pătrunsă. Eu nu adaug niciodată apă în această etapă. Gătită la foc mic, ceapa va lăsa suficient lichid. Nu plecăm de lângă cratiță, amestecăm periodic pentru a evita rumenirea. Uitați cât lichid s-a obținut fără niciun pic de apă adăugată. Când ceapa este bine gătită, adăugăm roșiile în bulion sau bulionul după caz, fierbinte. Mai punem și puțină apă. Amestecăm. Și acum adăugăm și bucățile de carne. Acoperim și mai lăsăm să se gătească pentru aproximativ 10 minute. La final adăugăm frunza de dafin și piperul și tocănița noastră este gata! Doamne, cât de bine miroase! Poate fi servită alături de piure de cartofi sau cum ne place nouă cel mai mult cu mămăliguță. Este tocănița noastră preferată și o gătim destul de des. Ușor de făcut, nu? Aceasta este propunerea de astăzi. Dacă v-a plăcut și vreți să mă susțineți, dați un like, share și subscribe. Lăsați în comentarii cu părerea voastră cu noi idei de rețete pentru că abia aștept să le citesc. Mă găsiți și pe Instagram, Facebook și Pinterest și chiar pe TikTok, tot mâncare cu savoare. Dacă vreți să și croșetați cu mine, intrați pe canalul meu Croșet Your Life. 
Poftă bună, dragilor! Muzica